Hi, dear learners. Let me know in the comments how many of you are a fan of detective movies. Tumra koto jon Sherlock Holmes fan? Koto jon tumra Feludar fan? Koto jon tumra Bumkesh Bookshit fan? Amake comments e likhe jana. Kintu kano ajke ei prashno ta ami tomader ke korlam. Tar karon hocche amra ajke amra ekta skill shikhte cholechi jeta Anjun Goindar modhe thaka aboshyok. Kintu amra ki Goinda hobo? Amra ki korbo? Well, a skill ta shikhe amra English bolbo. Amra Goinda na holeo ei skill ta amader English bolte ebong লিখতে সাহায্য করবে অ্যান্ড সেই স্কিলটা কি সেটা হলো অবজারভেশন স্কিল একজন ডিটেকটিভের মধ্যে বা একজন ব্যক্তি যে নাকি মানুষকে ভালো চেনে মানুষকে ভালো বুঝতে পারে সময়কে ভালো করে বুঝতে পারে তাদের মধ্যে একটা স্কিল যেটা ভীষণ দেখবে ক্রুশিয়াল একটা স্কিল যেটা ভীষণ কমন সেটা হচ্ছে অবজারভেশন স্কিল তাদের মধ্যে অবজারভেশন পাওয়ার এতটাই বেশি থাকে যে যে কোনো জিনিসকে তারা সহজে বুঝে উঠতে সক্ষম হয় এবং ইংলিশকে যদি আমাদের সঠিকভাবে বুঝে উঠতে হয় তাহলে অবজারভেশন স্কিলের হেল্প নিয়ে আমরা ইংলিশ প্র্যাকটিস করতে পারি কিরকম ভাবে কামিং টু দ্যাট বল যখন আমরা বাড়িতে অবজারভেশন স্কিলের ওপরে কাজ করছি এবং অবজারভেশন স্কিলকে কাজে লাগিয়ে যখন আমরা ইংলিশ শিখছি তখন আমাদেরকে শুরু করতে হবে নিজেদের আশেপাশ দিয়ে ছোট ছোট জিনিসগুলোর ওপরে আমাদের ফোকাস করতে হবে এবং সেখান থেকে আমাদের নিজেদের অবজারভেশন পাওয়ারটা কতটা রয়েছে সেটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে আমি এতদিন তোমাদের থিওরিটিক্যাল ক্লাস করেছি আজকে একটু প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করাবো আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে আমি সুযোগ দিতে চাই নিজেদের সেন্টেন্স লেখার এবং সেগুলোকে চেক করার নিজেরা কতদূর ইংলিশ লিখতে পারছো সিম্পল সেন্টেন্সেস গঠন করতে পারছো কিনা সেগুলো আজকে একটু তোমরা দেখবে নাও আজকের ক্লাসটা ভীষণ ইজি হতে চলেছে আমরা নিজেদের অবজারভেশন পাওয়ারের ওপর কাজ করবো আই উইল হেল্প ইউ সো ডোন্ট ওয়ারি বাট আগেই বলি আজকের ক্লাসে চট করে খাতা পেন নিয়ে বসে পড়ো বিকজ আজকের ক্লাস খালি দেখলে হবে না ইউ হ্যাভ টু পার্টিসিপেট আগেই বলেছি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস হবে খাতায় কলমে আজকে আমরা শিখবো তার জন্য তোমাদের খাতা পেন নিয়ে চট করে বসে পড়তে হবে যাতে একটু সময় নষ্ট না হয় আমাদের শুরু করতে হবে নিজেদের আশেপাশ দিয়ে এটা তো আমি বলে দিলাম কিন্তু কিরকম ভাবে ছোট ছোট জিনিসগুলোকে আমাদের আজকের থেকে অবজার্ভ করা শুরু করতে হবে আজকের ক্লাসের টপিক কি রয়েছে লার্ন টু অবজার্ভ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট আমরা যেটা করি সেটা হলো আমরা নিজেদের আশেপাশের জিনিসগুলোকে তো দেখি কিন্তু সেখান থেকে যে শেখা যায় সেখান থেকেও যে কোনো কথা বলা যায় সেটার ওপরে আমরা জোর দিই না যেরকম আমি একটা পার্কে যদি ছেলেকে খেলতে দেখি তাহলে আমার মাথায় দুটো কথা আসছে দেখো আমি একটা পার্কে একটা ছেলেকে খেলতে দেখেছি কি খেলতে দেখেছি ফুটবল খেলতে দেখেছি সেখান থেকে আমার মাথায় কি কথা আসছে কোন কোন ওয়ার্ডগুলো আগে আসছে একটু ফোকাস করি আমি পার্ক জানি আমি প্লে জানি আমি ফুটবল জানি রাইট আর আমি বয় জানি বয় পার্ক প্লে ফুটবল দেখো এইটুকু আমি জানি আমি ধরে নিলাম যে তোমরা কেউ ইংলিশ বলতে পারো না দেখো আজকের ক্লাসটায় কিন্তু সবাই ইংলিশ বলতে পারবে নিজেদের ইংলিশ টেস্ট করার সুযোগও তোমরা পাবে এবং যারা একদম স্ক্র্যাচ থেকে শিখছ ধরে নাও যে তোমরা আগে কখনো ইংলিশ বলতে পারতে না তাদের জন্য আজকের ক্লাসটা ভীষণ সহজ আর ইন্টারেস্টিং হবে তো একটা ছেলে পার্কে ফুটবল খেলছে আমি জানি না পুরো সেন্টেন্সটা কি করে বলতে হয় কিন্তু আমি এই চারটে শব্দ তো জানি বয় পার্ক প্লে ফুটবল ইয়েস অন্য Yes or no? Tell me. আমি জানি আমি দেখলাম একটা লোক মেট্রোতে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং সে ভীষণ ক্লান্ত একটা লোক মেট্রোতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে ভীষণ ক্লান্ত কোন ওয়ার্ডগুলো আগে মাথায় আসছে বাংলায় ভাববে না বাংলায় ভাববে না বাংলা থেকে ইংলিশে হুবহু ট্রান্সলেট করবে না আগে ভাবো একটা লোক মেট্রোতে ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে চট করে ইংলিশে কোন ওয়ার্ডগুলো মাথায় আসছে ম্যান আসছে মেট্রো আসছে স্ট্যান্ড আসছে রাইট বা স্ট্যান্ডিং হতে পারি অ্যান্ড টায়ার্ড আসছে ব্যাস এইটুকু দিয়ে কাজ হবে একটা ফল বিক্রেতা গরমে খুব তৃষ্ণায় ভুগছে মানে সে জল খুঁজে জল পাচ্ছে না একটা ফল বিক্রেতা গরমের মধ্যে ভীষণ পিপাসায় রয়েছে সে জল খুঁজে জল পাচ্ছে না তাহলে এই রকম সিচুয়েশনে আমার কি কি কথা মাথায় আসছে আচ্ছা ফল বিক্রেতা ইংলিশ কি ফল বিক্রেতা ইংলিশ হচ্ছে ফ্রুট সেল তাই না আগে দেখো আগে কোনো জিনিস ভাবতে হবে না আগে দিকে দেখো ফ্রুট সেল ফল বিক্রেতা গরমের মধ্যে আমি বলেছি 
গরমের মধ্যে তাহলে গরমের মধ্যে ইংলিশ আমরা জানি হিট ও স্কর্চিং হিট মানে ভীষণ গরম তাই না আমরা জানি রাইট স্কর্চিং হিট আমরা জানি এবারে আমি বলেছি ফল বিক্রেতা গরমের মধ্যে ভীষণ সাফার করছে কি সে সাফার করছে সে জল খুঁজছে জল পাচ্ছে না সে তৃষ্ণার্থ তাহলে আমরা থার্সটি লিখতে পারি লিখতে পারি কি না আচ্ছা দেখো আর একটা সিচুয়েশন দিচ্ছি একটা ছেলে তার মাকে খুঁজে পাচ্ছে না একটা ছেলে তার মাকে খুঁজে পাচ্ছে না আর একটা সিচুয়েশন দিলাম তোমাদের জন্য তাহলে একটা ছেলে বয় তার মাকে আমার মাথায় কোন কোন কথাগুলো আসছে মাদার ফাইন্ড খুঁজে পাওয়া মানে খোঁজা ইংলিশ হচ্ছে ফাইন্ড তাই তো একটা ছেলে তার মাকে খুঁজে পাচ্ছে না আমি যদি বলি কার যে তাহলে কি হবে ক্রাইম তোমাদেরকে কেন আমি এগুলো শেখালাম এগুলো তো আমি সেন্টেন্স মেক করিনি আমি জাস্ট তোমাদেরকে কিছু এক্সাম্পল দেখালাম যে সিচুয়েশনে তোমরা যে সিচুয়েশনে রয়েছো যে সিচুয়েশন গুলোকে অবজার্ভ করছো সেখান থেকে ইনিশিয়ালি কোন কোন ওয়ার্ডস গুলোর ওপরে তোমরা জোর দিতে পারবে বা কোন কোন ওয়ার্ডস গুলো আমাদের মাথায় জেনারেলি আসে আবার আর একটা সিচুয়েশন তোমাদেরকে দিচ্ছি এখন আর সিচুয়েশনটা নাও যে ম্যাম একটা গ্রিন টি শার্ট পরে ইংলিশ ক্লাস করাচ্ছেন ম্যাম একটা গ্রিন টি শার্ট পরে ইংলিশ ক্লাস করাচ্ছেন আচ্ছা আমি আগে ম্যাম লিখি তাই তো আমি গ্রিন টি শার্ট বলেছি গ্রিন টি শার্ট ওকে আমি ক্লাস লিখলাম ইংলিশ ক্লাস ইংলিশ ক্লাস ঠিক আছে আর আমি কি বলেছি ম্যাম গ্রিন টি শার্ট পরে ইংলিশ ক্লাস করাচ্ছেন করানো ইংলিশ টেকিং দেখো আমি জানি তোমাদের হয়তো অনেকে দেখে মনে হচ্ছে এগুলো কি লিখছে এগুলো তো ভীষণ ভীষণ এলো পাথারি মানে মনে হচ্ছে যে দেখে কিচ্ছু সাজানো নেই বিলিভ মি দিস ইজ ওয়াট ইয়োর কন্ডিশন ইজ ওয়েন ইট কামস টু স্পিক ইংলিশ একবার বোর্ডের দিকে তাকাও ভালোভাবে দেখো যখন তোমাদেরকে কোনো কিছু বলতে বলা হয় যখন তোমাদেরকে কোনো জিনিস দেখে কি বুঝতে পেরেছো সেটা জিজ্ঞাসা করা হয় বা কোনো কিছু প্রশ্ন দেওয়া হয় বা কোনো টপিকের উপরে বলতে বলা হয় তোমাদের মাথার মধ্যে ঠিক এরকম ভাবেই ইংলিশ গুলো থাকে ইউ কান ফ্রেম সেন্টেন্সেস ইউ কান ফ্রেম সেন্টেন্সেস ইয়েস অন নো টেল মি ইয়েস অন নো যারা বিগিনার্স ক্লাস করছো ইয়েস অন নো ইফ দিস ইজ দ্য কেস দেন টুডে ইউ আর গোয়িং টু গেট হেল্প ফ্রম দিস ক্লাস আজকের ক্লাসে ভীষণ সাহায্য হবে তো আমরা কি বলেছি আমরা বলেছি আমরা আজকে অবজার্ভ করা শিখবো এবং অ্যাসোসিয়েট করা শিখবো কি অ্যাসোসিয়েট করা শিখবো কি অ্যাসোসিয়েট করা শিখবো কোন যেটা আমরা অবজার্ভ করলাম সেটা কি আমরা ওয়ার্ডের সাথে অ্যাসোসিয়েট করা শিখবো যেরকম লাল একটা পেন দেখলে আমাকে শিখতে হবে রেড পেন বলার যদি সবুজ গাছ দেখি তাহলে ইনিশিয়ালি বলতে হবে গ্রিন ট্রি সবুজ ঘাস দেখলে বলতে হবে গ্রিন গ্রাস লম্বা বাড়ি দেখলে বলতে হবে টল হাউস তাই না তাহলে এইখানে আমি কি করছি আমি যেটা দেখছি সেটার সাথে ইংলিশের একটা ওয়ার্ডকে আমি অ্যাসোসিয়েট করছি এই পাওয়ারটা নিজেদের মধ্যে আজকে থেকে আনতে হবে যে আমি যেটা দেখলাম সেটাকে আমি সেটা যতই ছোট হোক যতই ছোট হোক ডোন্ট ওয়ারি যতই ছোট হোক সেটাকে আমি ইংলিশে অ্যাসোসিয়েট করতে পাচ্ছি কি না সেটাকে আমি শব্দে আমি সেটা রূপান্তর ইংলিশে একটা ওয়ার্ডে আমি সেটাকে রূপান্তর করতে পারছি কি না তারপরে আসবে একটা সেন্টেন্স বোঝা গেছে যার জন্য আমি এই এক্সাম্পলটা তোমাদের দেখালাম বিকজ দিস ইজ আ ভেরি নর্মাল কেস এটা আমাদের সাথে হয় এবং এখানে লজ্জা পাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই যে ম্যাম আমি এরকমই ইংলিশ ভাবি বা এরকমই ইংলিশ বলি একটা কথা মাথায় রাখবে বয় পার্ক প্লে ফুটবল এটা যদি তুমি কাউকে বলো বা এই চারটে শব্দ থেকে আমি ভালোভাবে বুঝতে পারছি একটা ছেলে পার্কে ফুটবল খেলছে সেটা হয়তো তুমি বলতে চাইছো পরেরটার থেকে ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে ম্যান মেট্রো স্ট্যান্ড টায়ার্ড একটা মানুষ হয়তো মেট্রোতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে ক্লান্ত সো এগুলোকে বলা হয় হচ্ছে ব্রোকেন ইংলিশ এটাকে বলা হয় ব্রোকেন ইংলিশ ব্রোকেন ইংলিশ মানে কি আতখাপ ছাড়া ইংলিশ মানে হচ্ছে যেটা সেন্টেন্স ফর্ম করতে তুমি পাচ্ছ না ওয়ার্ড ঠিকঠাক করে যেখানে প্রেপোজিশন যেখানে ওয়ার্ডস মিসিং রয়েছে সেইগুলোকে আমরা ব্রোকেন ইংলিশ বলছি যেখানে একটা পার্টিকুলার সেন্টেন্স আমি ঠিক করে ফর্ম করতে পাচ্ছি না বাট বিলিভ মি উইথ ব্রোকেন ইংলিশ পিপল আ স্পিকিং ইংলিশ এমন না যে সবাই ইংলিশে পটু এমন না যে সবাই ভীষণ তাপর ইংলিশ বলে 
এবং তারা ভীষণ সাকসেসফুল বিষয়টা হচ্ছে ব্রোকেন ইংলিশ নিয়েও কিন্তু অনেকে ভালো ভালো জায়গায় কাজ করছে উচ্চ পদস্থ জায়গায় রয়েছে অ্যান্ড দে আর ডুইং গ্রেট জব তারা নিজেদের জবে খুব ভালো কাজ করছে ভালো পারফর্ম করছে সো ডোন্ট বি অফ্রেড যদি তোমাদের ইংলিশের অবস্থা এরকম থাকে বিকজ আরো অনেক আমাদের এগোতে হবে আরো অনেক আমাদের শিখতে হবে বাট তার জন্য কথা বলা থামানো যাবে না আমাদেরকে কথা বলতে হবে ওকে নাও লেটস খাম টু দ্য রিয়েল প্র্যাকটিস আজকে এবারে যে অ্যাক্টিভিটিটা আমরা করব আই ক্যান গ্যারান্টি তোমাদের প্রত্যেকের ভালো লাগবে ওকে আল শিপ দ্য সাইড ফার্স্ট আই ওয়ান্ট টু লুক অ্যাট দিস পিকচার ভালোভাবে দেখো পিকচারটা ভালোভাবে দেখবে ভালোভাবে আমি গান গিভ ইউ সাম টাইম অবজার্ভ করো যে এই পিকচারটার মধ্যে কি রয়েছে এবং বাংলায় না ভেবে ইনিশিয়ালি খাতার মধ্যে চট করে লিখে নাও সেই ওয়ার্ডগুলো যেগুলো এই পিকচারটা দেখে তোমার মাথায় আসছে প্রথমে এই পিকচারটা দেখেই আমাদের মাথায় কি আসছে প্রথমে দেখেই কি মাথায় আসছে ওকে লেটস শিফট দিস পিকচার অব এট পিকচারটা শিফট করলাম এইবারে চলো দেখা যাক কি কি শব্দ আমাদের এই পিকচারটা দেখে মাথায় আসছে আচ্ছা দেখো আমার মাথায় যেগুলো এসছে আমি লিখছি তোমরা একটুখানি দেখো তোমাদের খাতার সাথে মিলিয়ে যে তোমাদের কার কার আমার সাথে কমন জিনিসগুলো মাথায় এসছে সো আমাদের যেটা করতে হবে একটুখানি নিজেদের আশেপাশটা অবজার্ভ করা শিখতে হবে কিভাবে অবজার্ভ করব বাড়িতে কিভাবে প্র্যাকটিস করব সেখান থেকে ইংলিশ কিভাবে শিখবো দ্যাটস হোয়াট উই আর লার্নিং নাও ওকে সো হিওয়ার্স আ নাইস পিকচার এরকম পিকচার আমরা অনেকেই দেখি অনেক সময় দেখি কিন্তু আমরা কিরকমভাবে অবজার্ভ করবো সো ফার্স্টে ইনিশিয়ালি দেখেই আমি যেটা ইংলিশে মাথায় এসছে সেগুলো চট করে লিখবো তাহলে আমার যেগুলো ইংলিশে মাথায় এসছে আমি লিখছি ইয়াং গার্ল ওকে লেটস নট লেটস নট ট্রান্সলেট ইন বেঙ্গলি লেটস নট ডু দ্যাট ওকে লেটস নট ট্রান্সলেট ইন বেঙ্গলি ইয়ং গার্ল ট্রি আচ্ছা গ্রিন গ্রাস অ্যান্ড অল অফ ইউ নো দিস মিনিংস আমি জানি তোমরা সবাই এই মানেগুলো জানো সো আম নট ট্রান্সলেটিং ইন বেঙ্গলি আম নট গান ডু দ্যাট ওকে সো লার্জ বুক আমি দেখতে পাচ্ছি লার্জ বুক ওকে আচ্ছা এই অবধি চারটে জিনিস তো আমার কমন রয়েছে একটা জিনিস যেটা আমি ভালোভাবে এখানে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে পিঙ্ক টপ ওকে সো যেটা সবার আগে নজর কাছে পিঙ্ক টপ ব্লু ট্রাউজার ব্লু ট্রাউজার্স আর কি রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ছোট্ট জিনিস অনেকে অবজার্ভ করছি কিনা জানি না পিঙ্ক হেয়ার ক্লিপ তাই না সো আমরা দেখতে পেয়েছি পিঙ্ক হেয়ার ক্লিপ তার সাথে উই ক্যান অলসো সি গেলো ফ্লাওয়ার্স গেলো ফ্লাওয়ার্স ওকে আচ্ছা আমরা আরো দেখতে পাচ্ছি বিউটিফুল ডে দিনটা খুব সুন্দর ব্রাইট সানি রাইট সো সানি অ্যান্ড ব্রাইট ব্যাস যেটুকু দেখেছি মোটমাট এইটুকু আমরা লিখে নিলাম নাও এই যে শব্দগুলো আমরা লিখলাম এখান থেকে আমাদেরকে এবারে সেন্টেন্স বানাতে হবে উই মাস্ট রাইট সেভেন টু এইট সেন্টেন্সেস অ্যান্ড ইয়ার সেন্টেন্সেস শুড বি সিম্পল অ্যান্ড ইজি এনাফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড নট ওনলি দ্যাট ইউ শুড অ্যাভয়েড কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস যে কোনো কমপ্লেক্স থট কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আমরা অ্যাভয়েড করব তাহলে এই যে ছোট ছোট ওয়ার্ডগুলো আমরা লিখে নিয়েছি যে কি ওয়ার্ডসগুলো আমাদের কাছে রয়েছে আস্তে আস্তে করে দেখো উই ক্যান মেক সাম নাইস সেন্টেন্সেস আমি ছবিটা একটু ছোট করে দিই লেটস ট্রাই অ্যান্ড রাইট সাম সেন্টেন্সেস ফ্রম দিস পিকচার আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে মেয়েটা একটা গাছের নিচে বসে আছে তাই না এবং তার বয়স কম তাহলে মেয়েটার বয়স কম ইয়াং গার্লস গাছের নিচে বসে আছে সিটিং আন্ডার আ থ্রি রাইট সো ও ইয়াং গার্ল ইজ সিটিং আন্ডার আ থ্রি এবং ঘাসের ওপর বসে আছে তাহলে এটাকে আমরা কিভাবে বলতে পারব দেখো সেন্টেন্স নাম্বার ওয়ান আ ইয়াং গার্ল ইজ সিটিং on the grass under a tree bas a of the act sentence amar hoye gelo a young girl is sitting on the grass under a tree ebare she ki pore ache ami bhalo bhabe dekhte pacchi ami bolechi already je 
পিঙ্ক শর্ট পরে রয়েছে বা পিঙ্ক টপও বলতে পারো অ্যান্ড ব্লু প্যান্টস তাই তো আমরা তাহলে লিখে নিই চট করে শি ইজ ওয়েয়ারিং আ পিঙ্ক শার্ট পিঙ্ক টপও বলতে পারি অ্যান্ড ব্লু প্যান্টস ওকে ডান না ওয়াটস টাইম ফর আর থার্ড সেন্টেন্স দেখো আমি যে শব্দগুলো লিখেছি সেখান থেকে এবারে আস্তে আস্তে করে সেন্টেন্স ফ্রেম করছি দেখো চুলে অনেক ছোট ছোট বেনুনি করা রয়েছে তাহলে বেনুনি করাকে ইংলিশে আমরা বলি ব্রেড তাহলে তার চুলে বেনুনি করা রয়েছে এটার ইংলিশ হবে হার হেয়ার ইজ ব্রেডেড এবং বলছে তার চুলে একটা পিঙ্ক কালারের ক্লিপও রয়েছে অ্যান্ড শি হ্যাজ আ পিঙ্ক হেয়ার ক্লিপ তাহলে কি হবে হার হেয়ার ইজ ব্রেডেড অ্যান্ড শি হ্যাজ আ পিঙ্ক হেয়ার ক্লিপ ওকে নেক্সট সেন্টেন্স সো আর হেয়ার ইজ ব্রেডেড অ্যান্ড শি হ্যাজ আ পিঙ্ক হেয়ার ক্লিপ পরে যেটা আমাদের চোখে পড়ছে সেটা হলো লার্জ বুক আমাদের চোখে পড়ছে যে সে একটা বড় বই পড়ছে মানে সে অনেক ছোট এবং তার কাছে বইটা অনেকটাই বড় লাগছে সো দ্য গার্ল ইজ রিডিং আ লার্জ বুক তাই না উই ক্যান সি দ্য গার্ল ইজ রিডিং আ লার্জ বুক একটা বড় বই পড়ছে লার্জ বুক রিড দ্য গার্ল এবারে ওয়ার্কটাকে ফর্ম করতে হবে যারা টেন্সের ভিডিও দেখেছ তারা ভালোভাবে এটা শিখেছ শিখে নিয়েছ নিশ্চয়ই সো মেয়েটা একটা বড় বই পড়ছে কন্টিনিউয়াস ফর্ম ইজ রিডিং ওকে আচ্ছা এবারে পরেরটা দেখি নাম্বার ফাইভ নাম্বার ফাইভে কি বলছে বইয়ের পরেই একটা জিনিস যেটা আমরা লক্ষ্য করতে পাচ্ছি যে মেয়েটা যখন বইটা পড়ছে তার মুখে কিন্তু হাসি রয়েছে সে কিন্তু বইটা ফোকাস করে পড়ছে এবং তার মুখে হাসি রয়েছে তাহলে এটা যদি আমি বলি যে সে বইটা পড়ার সময় খুশি রয়েছে বা সে খুব ফোকাস রয়েছে এবং সে খুশিতে রয়েছে যখন সে বইটা পড়ছে কিভাবে বলবো শি লুকস ফোকাসড অ্যান্ড হ্যাপি ওয়াইল রিডিং the book right she looks focused and happy while reading the book ebar bolche tar chari dike holud phul ache kibhabe bolbo there are yellow flowers around her there are yellow flowers around her in the grass ঘাসের মধ্যে হলুদ ফুল রয়েছে আচ্ছা নাও টাইম ফর সেন্টেন্স নাম্বার সেভেন আনা লাস্ট সেন্টেন্স একটা ছোট্ট জিনিস যেটা না লিখলে বা না মেনশন করলেই এখানে নয় ইটস আ ব্রাইট অ্যান্ড সানি ডে ওর আমরা বলতে পারি দ্য ডে ইজ খাম অ্যান্ড ব্রাইট খুব শান্ত এবং খুব উজ্জ্বল একটা দিন তাই তো তাহলে আমরা লিখে ফেলি এটা ইটস আ ব্রাইট and sunny day or amra bright er jaga likhte partam it's a calm and sunny day that's it that's it literally eta atotai shoda chilo so what we have written let's revise ar ekbar ektu khane revise kori pori A young girl is sitting on the grass under a tree. Gache niche ekta chotto baccha me boshe ache. She is wearing a pink top and blue pants. She ekta pink top ebong blue pant pore royeche. Her hair was braided and she has a pink hair clip. Tar chule binuni kora royeche ebong tar ekta pink hair clip royeche. The girl is reading a large book. Ekta boro boi porche me eta. She looks focused and happy while reading the book. Boi porar shomoy take khub focused ebong হ্যাপি দেখাচ্ছে দেয়ার আর ইয়েলো ফ্লাওয়ার্স অ্যারাউন্ড হোর ইন দ্য গ্রাস ঘাসে তার চারিদিকে হলুদ ফুল রয়েছে ইটস আ ব্রাইট অ্যান্ড সানি ডে ওর ইটস আ কাম অ্যান্ড সানি ডে দিনটা খুব পরিষ্কার এবং রৌদ্রজ্জ্বল দেখো এইটুকু লিখতে এখান থেকে আমাদের খুব বেশি কষ্ট হলো না 
আমাদের খালি অবজার্ভ করতে হবে এবং এই স্কিলটা যদি তোমরা শিখে যাও এই স্কিলটা যদি তোমরা শিখে যাও ইউ খুড লিটারেলি অবজার্ভ আ সিচুয়েশন অ্যান্ড রাইট ইট ইন ইয়োর ডায়েরি অ্যাজ এ জার্নাল আমি যখন তোমাদেরকে বলি যে জার্নাল লেখো সারাদিন কীরকম কেটেছে হাউ ওয়াজ ইউর ডে সেটার ব্যাপারে খাতায় লেখো ইট ইনভলভস আ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট স্কিল অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইয়োর অবজারভেশন স্কিল তুমি যদি নিজের আশপাশের মানুষজন সিচুয়েশন পরিবেশটাকে ভালোভাবে অবজার্ভ করতে না শেখো তাহলে কিন্তু তোমার পক্ষে সেগুলো লেখা ইম্পসিবল হয়ে যাবে নিজেকে বোঝা নিজের এক্সপিরিয়েন্সগুলোকে বোঝা আশেপাশকে বোঝা এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড আমার কাছে যে অনেকের কোয়েশ্চেন থাকে যে ম্যাম আমি একজন ভালো ইংলিশ কমিউনিকেটর হয়ে উঠতে চাই আমি কেন পাচ্ছি না আই উড সে বিকজ অফ দিস যতক্ষণে পর্যন্ত ইংলিশে ভালোভাবে তুমি নিজের চারপাশটাকে বর্ণনা করতে শিখবে নিজের ফিলিংসগুলোকে এক্সপিরিয়েন্সগুলোকে বর্ণনা করতে শিখবে একজন ভালো কমিউনিকেটর হয়ে উঠতে পারবে না কারণ একজন ভালো কমিউনিকেটর সেই হয় যে একজন মানুষকে ভালোভাবে শোনে বিষয়গুলো অবজার্ভ করে এবং তারপরে সে নিজের কথাটা সামনে রাখে ওয়েল সো উই আর ডান উইথ দিস পিকচার দিস ওয়াজ আর পিকচার নাম্বার ওয়ান এর পরের যে পিকচারটা রয়েছে সেখানে আমরা আর একটা স্টেপ একটু উপরে যাব এখানে একটা ক্যারেক্টার আমি দেখেছি এর পরের পিকচারটায় আমরা চারটে ক্যারেক্টারকে পাচ্ছি ওকে সো দের আর ফোর ক্যারেক্টার ইন দ্য নেক্সট পিকচার একটুখানি লেভেল একটু একটা লেভেল ওপরে যাব দেখব আমরা কত দূর অবজার্ভ করছি এবং কতটুকু লিখতে পারছি ওকে সো হিওর ইস ইউর সেকেন্ড পিকচার পিকচার নাম্বার টু এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি অ্যাজ আই টোল্ড ইউ এখানে চারটে ক্যারেক্টার রয়েছে আমরা চারটে বাচ্চাকে এখানে দেখতে পাচ্ছি রাইট সো দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট উই ক্যান সি ইস দিস ফোর চিলড্রেন রাইট ফোর চিলড্রেন আচ্ছা ওরা খেলছে তাই তো দে আর প্লেইং সো প্লে প্লেইং ওয়াট প্লেইং ফুটবল আই ক্যান সি ফোর চিলড্রেন প্লে ফুটবল পিকচারটাকে দেখে ফার্স্টে কি মনে হচ্ছে সেটা দেখো আমি এখানে তিনটা শব্দে লিখেছি ফোর চিলড্রেন প্লে ফুটবল দিনটা দেখে আগেন আমাদের ব্রাইট অ্যান্ড সানি লাগছে সো উই ক্যান রাইট ব্রাইট অ্যান্ড সানি ওকে ব্রাইট অ্যান্ড সানি নেক্সট আর কি দেখা যাচ্ছে আর দেখা যাচ্ছে দ্যাট দে আর এনজয় and they are smiling okay they are enjoying and smiling amra dekhte pacchi ar ki dekha jacche we can see trees we can see green grass right and also we can see that the children are dressed in summer clothes tai na we can also see that they are very energetic so amra ebare ei gulo e likhbo tahole dekho je gulo ami dekhte pacchi সেইগুলো বারবার করে বলছি গ্রিন গ্রাস অ্যান্ড ট্রিজ গ্রিন গ্রাস অ্যান্ড ট্রিজ নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি সামা ক্লোজ অলসো উই ক্যান সি দেন টু বি এনার্জেটিক যেটুকু দেখতে পাচ্ছি উই উইল নট পুট এনি ইমোশনস ওকে যেটুকু দেখতে পাচ্ছি সেইটুকু খালি লিখবো অলসো ইটস সানি ডে বাস তো এই অবধি আমি লিখে নিয়েছি আমি যেটুকু দেখতে পাচ্ছি সেই জিনিসগুলোকে আমার কি এখানে লেখা হয়ে গেছে ওয়ান্স উই আর ডান ওয়ান্স উই আর ডান উইথ দোজ কি ওয়ার্ডস নাও উই উইল স্টার্ট অ্যান্ড এক্সপ্লেন দ্য পিকচার সো ফার্স্টে আমরা চাইলে এটা দিয়ে শুরু করতেই পারি উই ক্যান ডু দিস ইট লুকস লাইক অ ব্রাইট অ্যান্ড সানি ডে সো ওকে নাও লেটস শিফট দ্য পিকচার এটাকে একটু ছোট করা থাকলেও এইবারে দেখো ইট লুকস লাইক অ ব্রাইট অ্যান্ড ইট লুকস লাইক অ ব্রাইট and sunny day okay next what should be our next sentence what should be our next sentence pore sentence ta ki hobe pore sentence ta kintu initially etai hobe four children are playing football in a park 
और हम बोलते पारी वी कैन सी फोर चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल इन अ पार्क राइट राइट अच्छा टेल मी व्हाट कैन बी द थर्ड सेंटेंस हम थर्ड ए की बोलते पारी अच्छा हमें कि बोलते परि एज फार एज उ कैन सी दे आर स्माइलिंग एंड एनजयिंग द गेम टूगेदार मैं जत दूर आप देखते ता हास एक खेलाभोग कर कैन मी से दिस सो एज फार एज उ कैन से दे आर स्माइलिंग एंड एनजयिंग the game together right they are enjoying the game together ebar dekho porer sentence ta ekhane bolchi ekta chhele ball kick korche ebong baki ra kintu dekho ekta chhele ball kick korche baki ra kintu enjoy korche so one boy is kicking the ball kicking the ball while others are baki ra ki korche while others are watching and enjoying or amra ei rokom o bolte pari while others are jehetu enjoy ekbar ekhane repeat korechi best would be to avoid this term while others are watching and running okay Now, next sentence. Sentence number five. Bachara kintu summer clothes are wearing. The children are dressed in. Ki bolche? The children are dressed in casual summer clothes. Okay. The children are dressed in casual summer clothes. Next, we can see. they seem we can write this they seem energetic tader dekhe mone hocche tader bhishon energy royeche they seem energetic and focused on the game and focused on the game and focused on the game next amra ki likhte pari sentence number 7 एटा एक्स्ट्रा लिखी तुम्हारे मन हम तुम अवयड करते ग्रीन ग्रास एंड ट्रीज मेक द सीन लुक फ्रेश ओके दैट दैट्स इट इट्स एज इजी एज दैट आई बिलीव गाइस यू हैव एंजॉयड टू दिस क्लास एक भीषण छोट क्लस अबजार्भेशन ओपर जो तुम्हारा कम भाव अबजार्भेशन पावर ओपर क्च कर एंड कम भाव से निजे से तुम्हारा सेंटेंस तैरि कर वार्ड एसोसिएट कर इफ यू हाव लाव टू डे इज क्लस डू लेट मी नो दैट और रकम क्लस तुम्हें कराते यू गिव इट लाइक एंड हाँ कमेंटे जाओ जो क्लस का कैमन लेगे आल सी अल अगेन वेरि सून आंटिल दैन स्टे कनेक्टेड एंड की प्रैक्टिसिंग